se ha fijado la audiencia en el día de hoy para la elevación a juicio de una registraria fiscal presentada el 23 de marzo por la unidad fiscal de, de violencia de género eh, conducida por la doctora este, Silvina Paz. Y eh, la defensa estuvo a cargo de la doctora Adriana Boboli, quien ha eh, formulado oposición y cambio de calificativa. Eh, el hecho habría ocurrido el día 31 de marzo del 2017, oportunidad en que eh, la víctima ha denunciado ante la autoridad policial que el imputado la habría golpeado y abusado sexualmente. Eh, en, se inicia la investigación penal preparatoria y ahí la señora fiscal hace referencia en la audiencia que hay un certificado médico a donde se constatan desgallos, eh, lesiones, hematomas, eh, está el informe psicológico de la denunciante y a su vez también del de imputado. Se ha corrido vista de toda esta plataforma fáctica y jurídica que está como evidencia para la elevación a juicio a eh, la señora defensora y ha formulado oposición porque esta es la instancia procesal oportuna para pedir el sobreseimiento o el cambio de calificativa y obviamente oponerse a la elevación a juicio. Y analizadas eh, las argumentaciones vertidas por las partes, la suscripta ha resuelto elevar la causa a juicio, mantener la calificativa legal, es decir, abuso sexual con acceso carnal que tiene una pena de 6 a 15 años y no hacer lugar al cambio de calificativa ni al pedido de escarcelación. Eh, he considerado al momento de resolver la elevación que la evidencia que cuenta la Fiscalía para esta etapa procesal que transitamos en donde tiene que haber una posibilidad es suficiente. Eh, fundamentalmente los eh, testimonios vertidos por eh, los vecinos a donde siempre han podido escuchar y han visto de que la señora era objeto de malos tratos por parte del imputado y también el certificado médico a donde se han constatado las presuntas, este, los presuntos abusos sexuales. Aparentemente no solo era problemática de violencia, sino que había adicciones también de por medio. Sí, eh, según lo que se ha relatado aquí en la audiencia, aparentemente tanto el imputado como la denunciante serían adictos a las bebidas alcohólicas. Es decir que eh, tendrían un consumo problemático de estas bebidas. Pero eh, considerando el otro cúmulo de evidencias, esto no es un escollo ni un obstáculo para eh, que la Fiscalía eh, no haya investigado este, el abuso sexual.